എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ഒന്നിനൊരു മാറ്റമില്ല എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാറേ നന്നാവൂല സാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസം ശരിയല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈശ്വര ഒരു രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും അഭയം തരാൻ ഈ വീട്ടുകാർക്ക് തോന്നണേ ആരപ്പോ രാവിലെ തന്നെ അയ്യോ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ പെറ്റെടുക്കാനല്ലേ അങ്ങനെയല്ല നീ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എടാ ഇവിടെ രണ്ടാളുകളെ കഞ്ഞിക്കനെ പുത്തുമ്പിടിയാടാ അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ കാശുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ചങ്ങരംകുളത്ത് വേറെ ആൽബത്തിന്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോളോസ്റ്റാ ഓ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ തന്നെ സഹിക്കണം വാ രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ കള്ളുടുപ്പിക്കാൻ വന്നു തേണ്ടി പിന്നെ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് എടാ ഇക്കണ്ട ആൽബങ്ങളൊക്കെ ആരടാ പടച്ചു വിടണത് നീ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരണൊക്കെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പത്തെഴുന്നൂറിനായി സിനിമയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ എടുക്കുന്നതല്ലേ ആൽബങ്ങള് ഈ കഴുതക്കാമം കരഞ്ഞേർക്കണ പോലെ എന്നിട്ട് എന്തിനാടാ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സീഡിട്ട് കാണിക്കാനല്ലേ പിന്നെ സിനിമയിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടണ്ട അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു പടം പിടിച്ച് തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ച ആൾക്കാരാ ഞങ്ങള് ആ ശരിയാ അന്തസ്സോണ്ടാണല്ലോ നാട്ടിൽ പോലും കാല് കുത്താൻ പറ്റാണ്ട് ആറ് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടി കിടക്കണം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട എവിടെ ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയാ ഓടാൻ പോയതാ രാത്രി ഏതെങ്കിലും വില കുറഞ്ഞിട്ട് ആറ് വാങ്ങി കുടിച്ച് ഉറങ്ങും രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടാനും പോവും ഓടാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല മനസ്സ് മരിച്ചു കിടക്കില്ലേ ആ ശരിയാവുമായിരിക്കും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവനവൻ ഒരു സിനിമ എല്ലാം നശിച്ചു നാടു വേണ്ടി വന്നാനെ കുറച്ചൊക്കെ അതിന് നീ ഉത്തരവാദിയാ ഇന്നലെ ചെയ്ത പാട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹീറോ ഹീറോയിൻ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ആരാ മോൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരാഴ്ച തികച്ചോടാത്ത പടം ഇവിടേക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് കൊടുന്നതാ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇവിടെ വിതരണക്കാരുണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ തിയേറ്ററുകാരുണ്ട് കാണാൻ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് സർക്കാർ സ്റ്റുഡിയോവിൽ സർക്കാരിന്റെ പാക്കേജിൽ പടം ചെയ്ത് നമുക്ക് സർക്കാരിന്റെ തിയേറ്റർ പോലും തന്നില്ല സിനിമയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നടക്കുന്ന അവർക്കും വലിയ കമ്പനികളുടെ പടം മതി അതിപ്പോ എന്ത് ചവറാണെങ്കിലും സിനിമാക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത സിനിമാക്കാരെ പിടിച്ച് ഇതിന്റെയൊക്കെ തലപ്പത്തിരുത്തിയാലേ അങ്ങാടി തോറ്റേന അമ്മോടെന്നുള്ള അവന്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കും കുഴപ്പം അവര് മാത്രമല്ലോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക അല്ലാതെ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സന്ദേശങ്ങളുള്ള പടം ഉണ്ടാക്കരുത് നാട്ടുകാരിട്ട് കാണൂല നിങ്ങളതാ ഈ പരുവത്തിലാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയാണ് എന്താടാ ഈ ന്യൂ ജനറേ
പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കൈയടി വാങ്ങിക്കുന്നതോ ഇവിടെ ഭരതനും പത്മരാജനും ലോഹിതദാസും ഒക്കെ വിജയിച്ചത് അശ്ലീലം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല കണ്ണിക്കണ്ട കൊറിയയും ഫ്രഞ്ചും കോപ്പിയടിച്ച് അത് ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ബുദ്ധിജീവി ചമയാൻ നാണല്യവുമാർക്ക് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളല്ല സിനിമയെ നിയന്ത്രിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ലോബികളാ സിനിമ ചിലർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാന്ന് കരുതുന്നവരുടെ മനോഭാവ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ മകന്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രമുഖ ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മകന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവരെ താലോലിക്കാനും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും മത്സരിക്കുന്ന ജനങ്ങളും ചാനലുകാരും ഇതിലിപ്പോ ആരുടെ മനോഭാവാ മാറേണ്ടത് അതിലെളുപ്പല്ലേ നമ്മൾ മാറണത് ഹാ ശരിയാ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒഴിക്കണപ്പം നീന്തി നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കര കാണുമായിരിക്കും ആരെയുള്ള ഒന്നാന്തര നായര് തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചതാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കണ്ടവന് വെച്ച് വിളമ്പാനും വെച്ചുപാത്രം കഴുകാനും ആ വിധി ആ ഓരോരോ യോഗം ആരാണത് ഞാനാ ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് ബാത്റൂമായിട്ട് ഈ നേരത്താണ് ഓടാ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഇല്ലേ അല്ല വിക്രമേട്ടാ ഈ ചോറ് വാർത്തു വെച്ചാലേ കഞ്ഞിവെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെറുതെ കളയണ്ടാച്ചിട്ട് വന്നതാ അപ്പോ കുടികിടപ്പുകാരെന്ന് പട്ടിണിയില്ല ആ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവായ നടനും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളം കളയാത്തതും നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നവന് കൊതി കിട്ടുമായിരുന്നു താങ്ക് യു വിക്രമേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡേയ് നീ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ പറ്റിങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേക്കണം വമ്മാരുടെ ഒരു കാര്യം എന്താടാ രാജീവാണല്ലോ കോഴിക്കോട്ടുന്ന് ആ രാജീവേ ആ ഓക്കെ ഇന്നോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ ഏ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലടാ ഞങ്ങൾ എത്താം ഓക്കേടാ ഓക്കെ എന്താ നമ്മുടെ രാജീവാ കോഴിക്കോട്ടുന്ന് കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ലേ അവൻ കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല മതിയടാമാരൊക്കെ കൂടെ എങ്ങോട്ടാ യാത്ര വാടകയോ തരുന്നില്ല ആ ചാവിയെങ്കിലും ഇങ്ങ് തന്നിട്ട് പോക്കൂടെ കോഴിക്കോട് വരെ ഒന്ന് പോണം കോഴിക്കോട് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് പോ പോയിട്ട് വരുവോ പിന്നെ വരില്ലേ വന്നല്ലോ ഇതന്നെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാടിന്റെ ആ ചേട്ടാ ഇന്ന് രാവിലെ ഇടാ വിളിച്ചതേ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിളിക്കാൻ അതാ ഏ അത് കൊഴപ്പില്ലയാ ശമ്പളം കിട്ടണേന്റെ പിറ്റേന്ന് നമ്മള് കാലിയാവും പിന്നെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ ദൈവമേ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായാ മതി ആർന്നു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വാ വാ കുത്തിരിക്കി നമസ്കാരം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് പെരയില് വേണ്ടെന്ന് ഞമ്മ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളെ ഇവര് നേരത്തെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച പോലെ ഓടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമ ഒക്കെ കാണാൻ ആർക്കാണ്ടോ നേരം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സിനിമയില് കണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ മൊബൈലില് കാണില്ല ഏത് സാർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താട്ടപ്പ അതെ അവരുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു കഥയുണ്ടെന്ന് സിദ്ധിക്ക ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പടം ചെയ്യാന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മക്കെന്താ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് 
സിദ്ധിക്ക ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചെറിയ കായ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്ട് എത്ര വരും നമ്മളൊന്ന് അറിയട്ടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജന്താണ്ടപ്പ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ അങ്ങനെ നമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കാനേ ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടിലെ സീഡിയിട്ട് കാണുന്ന സിനിമ പോരെ നിങ്ങൾ അതാ പിടിച്ചോളി എന്താ നിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ രാജീവാ ഇമ്മാതിരി പിള്ളെ കാണാൻ ഇനി നീ വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കിട്ടാ അതെ കുഞ്ഞിയെ പടം പിടിക്കാച്ച പറഞ്ഞോളിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പടവും പിടിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യവും നടത്താം ഏത് തന്റെ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലേ താൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ചെല്ലേ അല്ലാതെ സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടല്ലോ നിന്റെ കാര്യം നടത്താനുള്ള സംഭവം ഞാൻ മുറിക്കും നായേ ഇതെന്ത് പുകിലപ്പ സിനിമയിലപ്പ കായ് മുടക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലേ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കയ്യില് കാശുള്ള ഒരാളെ കിട്ടാനാ പാട് നിയന്ത്രണം ഏയ് ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു നല്ല നടൻ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല സംവിധായകൻ അവാർഡുകളൊക്കെ വാരി കൂട്ടിയപ്പോഴും പുതുമുഖങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ചാനലുകാരും തിയേറ്ററുകാരും കൂടി ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ശിവ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിടാ നമ്മള് വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹം നാട്ടുകാരുടെ ബഹുമാനം അവസാനം കൂടെ ജീവിക്കാൻ കുതിച്ചപ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം പോലും ഞാൻ പറയണ്ടിരുന്നതാ ഗായത്രീനെ കണ്ടിരുന്നു വീട്ടുകാര് വാങ്ങി വെച്ച സ്വർണ്ണക്ക് നിനക്ക് എന്ന് സ്നേഹം കാണിച്ചോളല്ലേ എന്തൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മതി മതി ഇതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നീ ഒന്ന് സ്ഥലം കാര്യാക്കൂ ഞാൻ രാത്രി പോകും ചങ്ങര കുളത്തേക്ക് എനിക്കവിടെ ആൽബം ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു കോപ്പിൽ ആൽബം ഇനിയും പൈസ വേണോ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കടല് പോലെയാ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും ആഴം കൂടിക്കൂടി വരും നിലകിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അജയട്ടൻ സിനിമ പിടിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നപ്പോ പക്ഷെ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയില്ലേ വീട്ടിൽ ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ കുറച്ച് പൈസ പറ്റാവുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അവര് കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ നടന്നത് ആ പോട്ടെ 
ഞാനിറങ്ങാ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ട മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അജയട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കും അജയട്ടന് എത്ര പൈസ വേണ്ടേ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം ഹേയ് അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി അവരുടെ മുന്നിലും കൂടി നാണം കിടാൻ എനിക്ക് വയ്യ ശരി അവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കിടണ്ട എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പോവല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ോ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല അജയട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാണാനും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അജയട്ട സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണേ കണ്ടാ മതി എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭംഗിയല്ലേ ഗായത്രി അവൾ എത്ര വെറുക്കണുണ്ടാവും അവള് പഠിപ്പുള്ള കുട്ടിയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ നീ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് അലച്ച് തലവുണ്ടാക്കണ്ട വാ വാ എന്താ അരി നിനക്ക് വേവാൻ ഇത്ര താമസം ഓ സർക്കാരിന്റെ ആയോണ്ടാവും ആക്കം പോലെ വെന്താ മതി ഞങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണ് ഈശ്വര ഇനി അതാരാണാവും ഓ ഇത് സ്വന്തം കുരിശ് തന്നെ ആ എന്താടി ഞാൻ റൂമില് എന്തേ നീ ഫോണ് വെച്ചേ നിനക്ക് എന്താ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എടി പോത്തെ നീ എനിക്ക് ആ ഫോൺ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടെങ്കിലും ഇല്ലേ ഓ അവൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്താടാ എന്ത് പറ്റി വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചതാ സ്വർണം പണയം വെച്ചെടുത്തെയും പലിശയ്ക്ക് പൈസ വാങ്ങിച്ചവരുടെയൊക്കെ ശല്യം വല്ലാതെ കൂടി സമൻസുകളും വാറണ്ടും പോലീസ് വരെ എത്തി വീട്ടില് നമ്മളിനി എന്താടാ ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാനാ വയസ്സാങ്കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്വയരില്ലാണ്ടായി ഞാൻ കാരണം പലിശയ്ക്ക് പോലും നമുക്കിനി ആരും കടം തരും തോന്നുന്നില്ല നീ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആശ ഒമ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇതാര ഓട്ടോ ചെയ്യണോ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഏതാ മിടുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കൂലേ ഞാനാരാ മോൻ ശിവനൊന്നും ഇനീത്തുണ്ടല്ല ഓ അത് മിനിങ്ങിയതൊന്നുമല്ല കൊതു കുത്തിയതാ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മക്കൊന്നും മിനിങ്ങാൻ എന്താ ഏഹ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പോയ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തോട്ടാ എന്താന്നറിയില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു കോട്ടൺ അടിക്കാൻ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഓ പകുതി ഒഴിച്ചപ്പോ അതില് എന്താ ഒരു ചൂട് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങള് എന്താവാനാ കഴിഞ്ഞ പടത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയേട്ടൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് പുതിയ നായകൻ പുതിയ നായിക പുതിയ ഡയറക്ടർ ഇതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അതെന്താ വിജയേട്ടാ അങ്ങനെ എന്റെ വിജയേട്ടാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പിന്നെ സിനിമ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂലേ അത് നീ നമുക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണല്ലോ 
അതെ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ അത് ഞാനോ നീയോ വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങ നമ്മളെ കാര്യവും നടക്കും അതിന് കാശ് വേണ്ട വിജയേട്ടാ നല്ല കഥ ഉണ്ടായിട്ടോ സംവിധായകൻ ഉണ്ടായിട്ടോ എന്താ കാര്യം നല്ല സബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ കായ മേടിച്ചാലാ നല്ലൊരു കഥയുണ്ട് ഏതാണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കും കഴിഞ്ഞു എത്ര കാശ് വേണ്ടി വരും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാം ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പലിശ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റും എഴുതി കൊടുക്കണം പറ്റുമോ പറ്റും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ കാശ് വെച്ച് ബാക്കി തിരിച്ചു വരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കേട് തുടങ്ങിക്കോളി ഏ നാളെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ട് അവനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവ കേൾക്കും ആ അതെ രാവിലെ എനിക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലി റെഡിയാക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കോളാം അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ അതൊക്കെ രാവിലെ മതി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഓ പതിനഞ്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ് അടയ്ക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയോ ഓ ഈ പണിക്ക് വല്ലത് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ശരി നീ എന്തെന്നാ എന്നെ പൊട്ടണക്ക എനിക്കിപ്പൊ കാശ് മനസ്സായോ അതിന്റെ കാശൊന്നും നല്ലത് വല്ലവനെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ ഇപ്പൊ മുതലുള്ള പലിശയില്ല ഞാൻ എന്തോട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ വർഗീസ് ഏട്ടാ ഞാൻ തരാം ഒറ്റ മാസം നമുക്ക് ഇടപാട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ കഞ്ചേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ വീടിന്റെ ആധാരവും ഒപ്പിട്ട കള്ളാസും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തല മാളെന്ന് ഞാൻ തീറാക്കട്ടെ ശിവ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കും കാര്യം പറയാ ശിവ ഞാൻ എന്തോട് ചെയ്യാ വർഗീസട്ട ഒരു മാസം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഞങ്ങൾ തരാം നീ ആരാ ശവി നീ മാറി നിക്ക് എനിക്ക് ഇവനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവൻ പറയട്ടെ ഇവനല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് പുറത്തു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലീസിനെ വിളിക്കും കാണണോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അത് ശരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ നിന്റെ വീണും പറമ്പ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കും പ്ലീസ് നീ ഒന്നും പറയണ്ട അരി നിന്ന ആശയം കടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞോ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചിരിക്ക ുണ്ട് എടുക്കണില്ല അപ്പൊ ആ കാശും പോയി ഒരു തവണ പണി കിട്ടിയതാ നാല് അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അയാളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ പോട്ടെ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം അന്തി ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം വേണമായിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടി കാശും നീ ആ എഫ് എം വയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ വിശപ്പിന് പാട്ടാവട്ടെ കൂട്ട് ഇനിങ്ങനെ പോയാ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്യണ്ട ചിട്ടല്ലോ കാശിന് കാശിനെ വേണ്ട ചെയ്യ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണ കാത്തേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോണം എവിടേക്ക് നീ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടുവെച്ചിട്ടോ അതല്ലടാ നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹകരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടിയില്ലേ ശാന്തേട്ടുണ്ട് സുമേഷ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശ്രമിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിറ്റൊന്നും വന്നാൽ പോവില്ലടോ തീറ്റ കൊടുക്കണ്ട എല്ലാറ്റിനും നോക്കാം അല്ലാതെ എങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയാ ജീവിതം കൈവിട്ട് പോണോന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല ശിവ മോനെ 
എന്നെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് മുങ്ങാന്നരുത് അയ്യ കബീറെ അങ്ങനെ നല്ലടാ ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തില അല്ലാതെ നിന്നെ മനഃപൂർവ്വം പറ്റിച്ചോന്നുമില്ല മതി കഥയും നിക്ക് കേക്കണ്ട ഈ വാങ്ങിച്ച മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യം പലിശയും കൂട്ടി തന്നിട്ട് പോയാ മതി ഈ കബീറെ ഞങ്ങൾ കാശ് കൈ കൊണ്ടു നടക്കുന്നല്ലോ നീ ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു തരാൻ അത് ശരി അങ്ങനെയാണേ പണി പാളോട്ടം മോനെ തിന്നാനും തൂറാനും മാത്രല്ല ഞാൻ ഇതുങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണേ കബീറെ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലടാ എന്തെങ്കിലും കാശിന്റെ കണക്ക് നിന്നോട് പറഞ്ഞുണ്ടോ നീ ഒന്നും ശ്രമിക്ക് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് പലിശ അടക്കം തിരിച്ചു തന്നോളാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാക്കി കാശിത്തിരി ചെലവാചയാ ഇനി വിട്ടാ അത് ശരിയാവില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്നെ കൊല്ലണ്ട് വരും നടക്ക് പാതാളത്തോളം താന്ന് നിക്കാ ഞാൻ ഒരു മാസം അതിനുള്ളിൽ നിന്റെ കട ഞാൻ വിട്ടിക്കോളാ നീ ഇപ്പൊ പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാം ഈ എണ്ണിക്കോ ഒരു മാസം അത് തെറ്റിച്ച പിന്നെ വർത്താനല്ലട്ടാ മോനെ ആ ചേട്ടാ നമ്മൾ പുറകെ നടന്ന ചെക്കനാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് ഇതാ അപ്പ ഇഷ്ടം ഇനി ഇതാ അറുന്നൂറ് റുപ്യ ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ് തിരിച്ചു പോവാൻ വേണം ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊണ്ട് പടം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശാന്തേട്ടാ അജയ് ഭായി ഇങ്ങക്കറിയോ എൺപത്തി രണ്ടില് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ രണ്ട് ഹോട്ടൽ നടത്തിയ ആളാ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പുകച്ചു തള്ളിയ സിഗരറ്റിന്റെ കാശുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാ ഇന്നൊരു സിനിമ പിടിക്കായിരുന്നു അത് പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ശാന്തേട്ടാ അജയന്റെ ഒരു ബുദ്ധിയാ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അറിയാവുന്നവരെ വിളിച്ച് പറ്റാവുന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുക ചെറുതെങ്കിൽ ചെറുത് നല്ലൊരു പടം ചെയ്യുക ശിവ ഓ ഇതുപോലെ എൺപത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാ കടലാസ് തോണി പക്ഷെ അത് മുങ്ങിപ്പോയി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ അജയ് ഭായിക്കും കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ പടമാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കച്ചവടമാക്കാൻ നോക്കാം ഏതായാലും നാളെ സുമേഷിനെ കൂടി വിളിക്കാം എന്നിട്ട് നാളെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം തീരുമാനിക്കാം ഓ ഇത് പാരാ ഈ നേരത്ത് നല്ല ഫിറ്റാണല്ലോടാ നീ മാതറാ ഞാൻ നല്ല ഫിറ്റാ എന്നാലും നീയൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വന്നുലോ അതാടാ ഋഷി നിങ്ങളെ സിനിമ പോലെ കോമ്പത്താർട്ടിസ്റ്റല്ല പടം വരച്ചും വണ്ടികളുടെ നമ്പർ എഴുതിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം മലയാള സിനിമ രക്ഷപ്പെടു നിങ്ങളെ ആ തമിഴന്മാരെ കണ്ടു പഠിക്കി എങ്ങും എപ്പോഴും വഴക്ക് എന്തുട്ടാണ്ട് നമ്പർ നല്ലത് കൊടുത്ത തമിഴന്മാര് അംഗീകരിക്കണോ അത് ഏതാ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ചെയ്താലും എടാ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് വേറെയാണ് ചവിട്ടി കൂട്ടും ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം നീ മിണ്ടരുത് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് വേറെ എന്താ ചത്ത കംപ്ലീറ്റ് കളികളാണാ നിന്നെ പോലുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ തോറ്റു പോവാണല്ലോ മലയാള സിനിമ രക്ഷപ്പെടില്ലടാ രക്ഷപ്പെടില്ല പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടും 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 ശാന്തേട്ടാ ഈ സുമേഷ് എപ്പോഴും എത്തുക വൈകിട്ട് എത്തൂന്നാ പറഞ്ഞത് വരുമ്പോ വല്ലോ കൊണ്ടുവരുവോ ആവോ അവന്റെ ചുണ്ടും ഉണ്ടാവും വയറും ഉണ്ടാവും അല്ല ഈ റഷീദ് എണീറ്റില്ലല്ലോ അതിന് പോണ്ടേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ അവൻ നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലോ അവന് പണിയുള്ളതല്ലേ അതെയോ ചില്ലറ വല്ലോ ഉണ്ടാവോ ആളുടെ കയ്യില് ഹാങ് ഓവർ മാറ്റാനാ ചില്ലറ കിട്ടിയ ഹാങ് ഓവർ മാറുവോ അതല്ല ഓ ഏത് നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ചിന്ത അല്ലേ ചോദിക്കുന്നതാ കുഴപ്പം കിട്ടിയ എല്ലാരും മോന്തിക്കോളും കണ്ടമാനം വണ്ടിയുള്ള നമ്പർ എഴുതാൻ തെറിയാക്കേണ്ടി വരില്ലോ പടച്ചോനെ 
പഞ്ചാരിയും തേയിലും കുറവാച്ചാലും കട്ടം കലക്കും അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ സുമേഷിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ നടക്കുവോ അതപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കണം കാശുകാരി ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ആ പക്ഷെ ആരും എനിക്ക് പ്രശ്നം അതിന് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ വാങ്ങിയതൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ലല്ലോ ആരും നമ്മളെ കയ്യിൽ കാശ് തരണ്ട അവർ നേരിട്ട് ചെലവാക്കിയാൽ മതി ആ നോക്ക് കയ്യിൽ കാശുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ചെക്കോ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറോ എന്ത് തേങ്ങ വെച്ചോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതാ അതാണ് എന്റെ ശരി അവർക്ക് കായി പോകുന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട നമുക്ക് നല്ലൊരു പടം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം സ്ക്രിപ്റ്റ് മുതൽ റിലീസിംഗ് വരെ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം അതെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതൊന്ന് വല കഴിച്ചു നോക്കാം വിളിക്കട്ടെ നോക്കാം ആരപ്പം മരിച്ചേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഗൾഫുകാരുണ്ട് കാഷ്ടം ഒന്നും ശരിയായില്ലടാ ആ ഇതിലൊരു ചോറുണ്ട് എങ്ങനെയാച്ചാ കഴിച്ചു ഇത് ഒപ്പിക്കാൻ തന്നെ നീ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ ആ എനിക്ക് തന്നെ താങ്ങിക്കോ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും താമാശയാ ആ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളതും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കണ്ടെന്ന് ഇരിക്കണില്ല ചേട്ടാ ഇനി കുന്നുകൊളത്ത് എത്തണം ബൈക്ക് മരുന്നിരുന്ന് മൂലക്കുരു വരുന്ന തോന്നണേ എന്താ ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആനക്കാരും മേളക്കാരും ഒക്കെ പോയോ എല്ലാ വഴിക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കി വിക്രമേട്ടാ പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല ഫൈനാൻസ് തരാൻ ആളുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥലം വേണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥലമില്ലാത്തവര് എന്തെടുത്തു കൊടുക്കാനോ അല്ല അതിനിപ്പോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കരുന്ന കാശിന് ഒരു ഉറപ്പ് വേണ്ടേ ഓരോ ഉറപ്പും വേണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അങ്ങാടി ചെന്ന് അജയൻ ഇടത്തോട്ടും മലത്തോട്ടും കൈനീട്ടി നിന്ന നോട്ടുകെട്ടുകൾ വന്ന് വിടുമായിരുന്നു അജയൻ എന്ന ഈ ഈട് മാത്രം മതിയായിരുന്നു വിക്രമേട്ടൻ അറിയോന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് കാശ് തന്നവരാരും ഒരു ഈടും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അജയൻ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ വരാൻ എന്റെ ഉറപ്പിന്റെ മുകളിലെ ഒക്കെ വാങ്ങിയത് സിനിമയല്ലേ പറഞ്ഞു വെച്ച ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം കാലുമാറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്നര വയസ്സായ എന്റെ മോൾക്ക് അവൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് തികയണ എന്റെ എട്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത ഞാൻ വീട്ടുന്ന് കാണാൻ കൂതിയില്ലായിട്ടല്ല ഇവനെപ്പോഴും എന്നോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് പെരുവഴിയിലായി ഇവനെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല വിക്രമേട്ട ശിവ മതി പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാലം വരെ ഒന്ന് പോകണം ഒരാളെ കാണാൻ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നാളെ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ആരത് വിക്രമേട്ടനോ വാ 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 
നമ്മളതിന് മുമ്പ് കണ്ടത് ആ കോഴിയാ മറമ്പ് പൂരത്തിന് എന്നിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരാ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കേ പൈസ പോലെ അന്നെന്തായിരുന്നു ഒരു പൂകില് അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറാ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു നമ്മള് ഈ അന്ത്യോളവും ഈ തടിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം വേണ്ട എന്റെ വിക്രമേട്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവര് ഇവരെ പറ്റിയാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇവര് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് അല്ല ഈ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് വലിയ റിസ്ക് ആണ് അതൊക്കെ ചിലരുടെ പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും അതിന് കൂട്ടിയാ കൂടില്ല ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ കുറെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റി പണി പഠിച്ചു വന്നപ്പോ പെരുവഴിയിൽ വായി ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കി ഒരു സിനിമ എടുക്കാനല്ല സാർ ചെറിയ പൈസക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ സിനിമയുടെ ഒരു ആർഭാടവും ഇല്ലാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു സാർ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെയാണ് വേണ്ടത് അയ്യോ ഞാനിത് എങ്ങനെ ചില്ലറ തടി ഇത് ഭൂമി കച്ചവടക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ വിക്രമേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുക ഞങ്ങള് കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പണം ഞാൻ തരാം കടമായിട്ട് പലിശയൊന്നും വേണം ആറു മാസത്തിനകം തിരിച്ചു തന്നേക്കണം അത് മതി ഞാൻ നമ്മള് തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടെന്നേ പിന്നെ എന്റെ മക്കൾക്കും ദേ ഇവരുടെ പ്രായ രക്ഷപ്പെടാച്ച രക്ഷപ്പെടുത്ത് വലിയ ഉപകാരം സാർ ഓ അപ്പോ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആ ഇന്ന് വ്യാഴം തിങ്കളാഴ്ച ഒരു അഞ്ചു തരാം ബാക്കി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോ മതിയല്ലോ ഓ മതി സാർ മതി മതി ധാരാളം എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓ തിങ്കളാഴ്ച വരാം ശരി ശരി ആ പിന്നെ ചെനക്കത്തൂര് പോര വരണ് രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊള്ളണം വിക്രമേട്ടൻ അയ്യോ അത് ഞാൻ മറക്കില്ല കലണ്ടറിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി 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 എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല വിക്രമേട്ട മരണം വരെ ഞങ്ങളിത് മറക്കില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജന്മമാ ദൈവമായിട്ട് തന്ന അവസരം എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് കാര്യം
നല്ലവർക്ക് നാളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നു അവരറിയാതെ ഞാൻ എടുത്തു തന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു തരുമ്പ് സ്നേഹമോ നന്ദിയോ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സഹിച്ചു എന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ അതെങ്ങനെയാ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ മാത്രമല്ലേ ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആ സ്വപ്നത്തിനൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഗായത്രി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ എന്റെ അവസ്ഥയൊന്നും നീ മനസ്സിലാക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഒരു കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് വാടക വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാവില്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയാണ് വലുത് എന്തിനേക്കാളും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇനി എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഗായത്രി ഗായത്രി എല്ലാരും പോയാ ആ പോയടാ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കണം സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനുള്ള അവസ്ഥ കൂടെ വേണ്ടേ എടാ നീ പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറയണത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ല ആവശ്യമാണ് പണിയെടുത്ത് വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്ര കടങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ പോയത് സിനിമയിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ പിടിക്കണം അതൊരു വാശിയ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇന്ന് അതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടേ ട്രൈ 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 അഗൈൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സക്സസ് അങ്ങനെ ഒരു നാൾ ഒരാൾ വരും വരാതിരിക്കില്ല അല്ലടാ ഹലോ ആ ശാന്തേട്ടാ നമ്മുടെ ബംഗ്ലാവിലുണ്ട് സുഖ ചികിത്സയിലല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശാന്തേട്ടനാ നാളെ ഒരു പഴയ പടക്കുതിര ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓട്ടോ വിജയേട്ടൻ വന്ന പോലെ ആവാതിരുന്നാ മതി നോക്കാം ഇരുപത് സാറേ സാറേ നിങ്ങളൊക്കെ സിനിമാക്കാരാണല്ലേ കോണി കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ ഏ ഇല്ല ആ ഇക്ക ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശിവൻ ഡയറക്ടർ നമസ്കാരം കുറച്ചു നാളായി ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ പണ്ട് മധുരാശി എന്നുള്ള ബന്ധ ശാന്തനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മധുരാശിയിൽ പല പല ലോഡ്ജിലായിട്ട് അവരിൽ പലരും ഒന്ന് വലിയ നിലയിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലെ ഞങ്ങളും എന്തൊക്കെ സഹിച്ചാലും വിട്ടുകളെ ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല വരൂ കഴിഞ്ഞ പടം ശരിക്കും പണിയായില്ലേ ഒരു ചെറിയ സിനിമ നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജനത്തിന് അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് തെറ്റി ജനത്തിന് അത് വേണം അവർ നല്ലത് കാണാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ എവിടെ ചെന്ന് കാണും 
വലിയ പരസ്യ കോലാഹലങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ പടം ഇവിടുത്തെ തിയേറ്ററുകാർക്ക് വേണ്ട ആയിരിക്കും ഇക്ക പറഞ്ഞത് ശരിയാ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ കാതടപ്പിക്കണ ശബ്ദവും കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയും അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ കാത ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇക്ക ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തത് ഏതാ പടം കുറച്ചു കൊല്ലായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് പിടിക്കില്ല വേണ്ടാച്ചിട്ട് പോരും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പ് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മോശമാവും മുന്തിയ മദ്യക്കുപ്പിയും കോഴിക്കറിയുള്ള സെറ്റപ്പ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെയ്യണ പണിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത അതാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടിലാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു സിനിമ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയണം രണ്ടു നേരവും കഞ്ഞുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാ ഞങ്ങള് അതിൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ടല്ലോ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കാശിറക്കവരാണ് അതല്ലേ വേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തേലും ഗുണമുണ്ടോ നോക്കാലോ താഴടല്ലേ ഇക്കാ ഒരു ഉറുപ്പിയുടെ അരിയ ചൂടാറണ എന്നെ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വറ്റ ചങ്ക് കുത്തിച്ചാവും അത് ശരിയാ നിങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാവും സർക്കാർ അരിക്ക് ഒരു ഉറുപ്പി ആക്കിയേ ഇപ്പൊ ഇതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിലോ ആ പറയണ്ട ആ ഇക്ക ഇത് പൊറിഞ്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് അന്നദാതാക്കളിൽ ഒരാള് ഇക്കാക്കുള്ള ഫുഡ് എത്തി എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇത് ബിരിയാണിയാ ഇക്കാനെ കഞ്ഞി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതവിടെ വെക്ക നിന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ കഞ്ഞി വിളമ്പ ഇന്നെ അങ്ങനെ വേറെ കാണാച്ച ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കാശുകൊണ്ട് തടി നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞമ്മളെ കൂട്ടല്ലേ കുടികളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അജയ സിനിമയിലെ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ ഏറെ അനാവശ്യ ചെലവുകളാ നാലു കൂട്ടം കറിയും ഇറച്ചിയും മീനുണ്ടെങ്കിലേ സിനിമാക്കാരന് ഊണിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഇവന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നാല് മൂന്ന് നേരവും കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാരാകെ മാറും അതൊക്കെ ഓരോ അന്യായ കാശാരുണ്ടാക്കണ ഓരോ ശീലങ്ങളാ സിനിമക്കാവണം പ്രാധാന്യം ബാക്കി എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞേ ആവാവൂ ഇത് സത്യമുള്ള തൊഴില ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ആശ്രയം തൊഴിലിനോട് കള്ളത്തരം കാണിച്ച പടച്ചവും പോർക്കൂല മക്കളെ എന്താടത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശിവേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് നീ പറഞ്ഞോ ഇവൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല നമ്മളൊന്ന് പണയം വെച്ചില്ലേ ചേച്ചിയുടെ താലിമാല അവിടുന്ന് കടലാസ് വന്നുണ്ടായി പലിശ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് ഇനിയും അത് അടച്ചില്ലാച്ച അത് പോവും ഓട്ടടാ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തന്നെ ടോമാര് എന്നാലും താലിമാലല്ലേ ശിവേട്ടാ അതിനെന്താ താലിമാല അതിനെന്താ അത്ര വലിയ പ്രത്യേകത സ്വർണം അത് പണയം വെച്ചു കാശ് വാങ്ങി തിരിച്ചെടുത്തില്ല പോയി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതി ജീവിതം പോലും കൈവിട്ടു പോണ ഈ നേരത്താണ് ഒരു താലിമാല മോനെ നീ വിട്ടോ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം ഓ അങ്ങനെ തറവാട് എത്തി ഈ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഈ കുടികളെ അവകാശം കിട്ടാൻ എത്ര കാലം കിടക്കേണ്ടി വരും എടാ ഇക്കവിടെ വണ്ടി വിട്ടോ പുറത്തൊന്നുമില്ല ബാഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹാവു സമാധാനം അപ്പൊ ആള് പോയിട്ടില്ല അതെ എന്താ ആ ഞാൻ മുങ്ങിന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങള് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഞ്ഞി തിളപ്പിച്ചു വെക്കാന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇക്കയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അതാ പതിവ് രാജയാ ഒറ്റക്ക് വച്ചുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഞാനും ഈ മധുരാശിയില് ആ കാലത്ത് സിനിമ ഒരു വല്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഒരാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാരും അധികം കരുതും വിശന്നു വലഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വന്നാലോ എന്ന് കരുതി മിക്കവാറും ആരെങ്കിലും വരികയും ചെയ്യും 
മലയാള സിനിമയുടെ നല്ല കാലഘട്ടം അല്ലേ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വളാഞ്ചേരി വരെ ഒന്ന് പോകണം ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിയായി എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വന്ന കാര്യം നടക്കണ്ടേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിന്ന് വന്ന ജോണിക്കുട്ടി സാറ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്ക വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ വൺ മിസ്റ്റർ മമ്മൂക്ക ഓക്കെ സാർ റൂം നമ്പർ ത്രീ ഇതുവഴി പോയാൽ മതി പിടിപ്പിക്കല്ലേ ആവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പ വേണ്ട ഇത് ജോണിക്കുട്ടി സാർ നമസ്കാരം സാർ പ്ലാന്ററാ വേറെ ചില ചില ബിസിനസ് അയ്യോ എന്നെ അങ്ങനെ വലിയ മോലാലയം ആക്കി കളയല്ലേ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോട്ടെ ഏത് ശുഭകാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോണി സാറേ ഇത് അജയ ഇത് ശിവൻ നടനും സംവിധായകനും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇക്ക കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇക്കാക്ക് എന്നെ പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ മൂപ്പരനോട് സിനിമ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇക്കാക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതും ഇക്കാക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാക്ക് അറിയാം ശരി പക്ഷേ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇക്ക എനിക്ക് ഇവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഓഹോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് നിൽക്കാം അതെ ഈ അപ്പന്റെ പ്രായമുള്ള ആളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇക്കയുടെ ഉറപ്പില് നമുക്ക് സിനിമ പിടിക്കാം എനിക്ക് ഈ സിനിമ നാടകമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളല്ല നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ബാച്ചിലറാണ് ഉള്ള കാര്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറയാമല്ലോ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബാച്ചിലർ പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളൂ കുട്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഞങ്ങളല്ല ദാ നേരെ പോയി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ റൂം നമ്പർ ത്രീ ആ ശരി ദേ പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം മുങ്ങിക്കളയരുത് അവസാനം കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് വരെ ആയല്ലോ ശിവ എന്നാലും സുമേഷ് ഇവളെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചത് സുമേഷ് ആ പറയട്ടെ സുമേഷ് ഞങ്ങളിവിടെ ആ കൊടുക്കുമായിരിക്കും ശരി പതിനയ്യായിരം റുപ്യ എത്ര അവളുടെ ഫീസ് അയാളത് കൊടുക്കില്ലേ ആ അയാൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കില്ലേ കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടുന്നത് വരെ നെഞ്ചിൽ തീയ ഇങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത പേരും കൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അയാളെ എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ മുഴുവനും തന്നു നിങ്ങക്ക് തരാൻ പതിനായിരം രൂപയും തന്നിട്ടുണ്ട് ദാ അഡ്വാൻസ് ആണ് അത്ര നോക്ക 
വ്യക്തമായ ബഡ്ജറ്റിന് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ടെക്നീഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാണ് ടെക്നീഷ്യന്മാര് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പ്രശ്നം ഒന്നുകിൽ സുകേഷ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജിമേനം വേണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ സാറ്റലൈറ്റ് വേണോ സാറ്റലൈറ്റ് വേണോ ചോദിച്ച് നടക്കാനൊന്നും വയ്യ രണ്ടാൾക്കും വലിയ തിരക്കില്ലാച്ചാലും നമ്മൾ ചെന്നാൽ നാല് കൊല്ലത്തേക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ബാനറിനെ പെടാച്ച അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും വേണ്ട കഥയും കേൾക്കണ്ട ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഭായി ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന ബിസിനസ് എന്ന് തുടങ്ങിയോ അന്ന് നശിച്ചു സിനിമ സിനിമയ്ക്കല്ലോ സാറ്റലൈറ്റ് തലയ്ക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തായി തലയ്ക്ക് വിലയുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ പൊടുത്തം എന്നാലും ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ വേണം ക്യാമറമാൻ വേണം മേക്കപ്പ് മാൻ ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നായികയും വേണം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആളുകളില്ല ഇപ്പോ അവരെന്തിനാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിനിമ വെറും കച്ചവടമായത് ഒരു തരം കാട്ടിക്കൂട്ടൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും കണ്ടോളൂ എന്നുള്ള ധിക്കാരം കാണികളത് മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ശിവ എന്നാ നീ പറഞ്ഞ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കൊന്ന് വിളിക്ക നമ്മുടെ രീതിക്കൊന്ന് പറ്റുമെന്ന് നോക്ക അജയാ എന്നാ പിന്നെ നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ അവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ശരി ശരി ഇത് ഓർഡർ അല്ലേ ആ അത് ഓർഡറാണ് ആ എന്നാ ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ ഈ അനന്തശായനം അവനതൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ എന്താ ശിവ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഫോണൊന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച ആർക്കായാലും ബോധം പോവുക അവരുടെ റേറ്റ് കേട്ട ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചവർക്കില്ല ഇത്രയും ശമ്പളം താമസവും ശാപ്പാടും വേറെ വെറുതെ അല്ല ശാന്തേട്ടാ സിനിമയിൽ കയറി പറ്റാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എടുക്കണ പണിക്കുള്ള കാശ് ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലേ ഓരോരുത്തന്മാര് ചോദിക്കണ കാശ് കേട്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് പൊഴുവായി ഒരു കച്ചവടാവുമ്പോ ആരും മോശമാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അറക്കാന്ന് വെച്ചാ കഴുത്ത് തന്നെ അറക്കണം ഇനിയിപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഒരു വഴി അവര് ചോദിക്കണ പോലെ കൊടുത്ത അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിനിമക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരുണ്ട് ഈ സുമേഷ് പ്രൊഡ്യൂസർ സെറ്റപ്പ് ആയി വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യൂ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ ഞാൻ ഇവനെ അതുകൊണ്ട് കുഴിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
സാറേ ഇറങ്ങി കൂടി സാറേ സ്ഥലം എത്തി ഓഹോ സിനിമാക്കാരി മേളിലാണ് സാറേ സാറ് ലാലേട്ടനൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യേ സാറിന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം ശരി സാറേ എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ സാറേ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വരാം പിന്നെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് കണ്ടിട്ട് അഞ്ചെട്ട് വർഷം ആയിണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോണു ആ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും അല്ലറ ചില്ലറ നാടകങ്ങളും ചില ബാലകളുമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടേ ആ ശിവ പണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് സിനിമയുടെ മേക്കപ്പ്മാനാ അറിയാലോ അറിയാലോ പിന്നെ അത്രക്ക് തിരക്കായിരുന്നു പല താരങ്ങൾക്കും രാഘവേട്ടം മതി അതൊരു കാലം പിന്നെ ഇത് എന്താ ഇപ്പോ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് ഇനി ഒരു ബാല്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കരുതിയതാ തനിക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ശാന്തം പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ പതിവ് പോലൊരു പിണങ്ങിപ്പിരിയൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാ വന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് എന്റെയും കൂടെ സിനിമയായി ഒപ്പം നിൽക്കാൻ മനസ്സിലാക്കണ ഒരു വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മള് വിളിച്ചാലും വരാൻ ആളുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രമാണിമാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ താൻ ധൈര്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടോ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ മനസ്സുള്ള പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നേ നന്നായി പോയേനെ ഇക്ക നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അസോസിയേഷനിൽ പോണം ഇനി അതിന് രണ്ടു ദിവസം വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻ അടക്കാൻ ആ നാളെ തന്നെ പോ സാറേ ആ ഞാൻ ഈ പാട്ടും ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഓ ചെയ്തോളൂ ഏ അല്ല എനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം എന്റെ പഴയ രണ്ട് വേഷം ഉണ്ട് അത് മതിയാ എന്തോന്ന് സാറേ സാറേ നായകന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വേഷായാലും മതി സാർ ഈ വശത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഈ വശത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഉപനായകന്റെ ലുക്ക് ഇല്ലേ സാറേ മറ്റേ വശം കൂടെ വേണ്ടി വന്ന ഉപയോഗിച്ചൂടെ ആ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സാറേ അതുമല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ വേഷം വേഷത്തിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കാംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ വേണം അയ്യോ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വിളിക്കണേ സാറേ മറക്കല്ലേ സാറേ അങ്ങനെ അവനും നട്ടനായി നിന്നിപ്പോ ആരാണാവോ അകത്ത് നോക്കാം നമസ്കാരം ഞങ്ങളൊരു സിനിമ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ പടം തുടങ്ങാനാ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നതാ ഇതിലാരാ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ആളുണ്ട് സിനിമ പിടിക്കാൻ എവിടുന്നാ കാശ് കടം വാങ്ങിയതാ കടം വാങ്ങി സിനിമ പിടിക്കുക ഏയ് അത് ശരിയാവില്ല കാശ് പോയെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആരാണ് സാർ കയ്യിലെ കാശ് കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് അഡ്വാൻസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഡ്വാൻസും ബാക്കി മാർവാടിയുടെ കാശും ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും തരാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് കടം വാങ്ങി സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഈ പടം പൊളിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും സാറേ ഇതിനൊരു വർഷം മുന്നേ എന്റെ സ്വന്തം കയ്യിലെ കാശ് മുടക്കി ഇതുപോലൊരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞൊരു പടം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് എട്ട് നില പൊട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പിനായി അടച്ച പൈസ പോലും ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ശരി ശരി അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ എത്രയാ പടത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പൊ നടക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പടം ഉണ്ടാക്കി മാത്രമല്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റും ഈ അസോസിയേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യേയില്ല അതാ നിയമം അല്ല കാശ് മുടക്കണോനല്ലേ സാറേ എത്രയാ മുടക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കണത് ആട്ടെ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം മുടക്കിയ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റോ കുറച്ച് തിയേറ്ററോ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് നിങ്ങളോടെ പടം പിടിക്കാനല്ല പിടിക്കാതിരിക്കാനാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സിനിമ എടുത്ത ഞങ്ങൾ ഭാര വയ്ക്കും വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് പലരോടെ അന്വേഷിച്ച അറിയാം എന്തേ അതെ കശപിശ ഒന്നും വേണ്ട സാറ അപേക്ഷ ഇങ്ങനെ തന്നേക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അജയ പ്രശ്നമൊന്നും വേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ചങ്ങരംകുളത്തെ പോലെ കാലത്ത് പൊറോട്ടും ബീഫ് കൂടെ കിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ലടാ നീ ഇവിടുന്ന് പോണില്ലേ ഈ ഹോം സിനിമയ്ക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്
ഇതെന്നുള്ളത് കലക്കിണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ ഇനി കൊറേ ഓട്ടോ ഉള്ളതല്ലേ ഓട്ടോ ചെന്ന് ഇറങ്ങി അതൊരു കൊറച്ചിലാ ഇതാകുമ്പോ ഒരു പത്രാസൊക്കെ ഇല്ലേ പത്രാസായിക്കോട്ടെ ഇതിനെന്ത്ര വാടക നമുക്ക് വല്ല ചെറിയ വണ്ടി മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെയ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ മതി വഴിയില് നിക്കോടാ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ വെയിലും മഴയും കൊള്ളാണ് പിന്നെന്തായി കാര്യങ്ങള് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ട ഇല്ല നാളെ സുകേഷിനെ പോയി കണ്ടാലോ പറ്റിയ ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് പ്രജ്മേനൊന്ന് കാണണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണം പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിക്കാറില്ലേ പിന്നെ കാശ് എന്തായാലും കിട്ടിയ കാശൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കമ്മിറ്റ് ആവണ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്താ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ പുത്തുംപള്ളിയിൽ ഇന്നലെയും മുട്ട് കുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് രക്ഷപ്പെടുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയണ്ട നീ ഷൂട്ടിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പേ ഫ്രീ ആവണം കേട്ടോ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ആള് കുറവാ എന്നാ നീ വിട്ടോ നന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുടക്കണ്ട ശരി ബൈക്ക് റോട്ടിലാ പറ്റിയ വൈകിട്ടെത്താം ലോകത്തിൽ രക്തബന്ധമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞവന് എത്ര വിഡ്ഢിയ ശിവ പല സത്യങ്ങളും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മോശ സമയത്താ ശരിയാ എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണോ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പകുതി രക്ഷപ്പെട്ടു തിയേറ്ററിൽ ആരും വന്നില്ലെങ്കിലും ചില്ലറ കാശ് ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നായകനുമായി പടം രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പൊട്ടിയ പടമാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഒരു വർഷം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതില് അഞ്ചോ ആറോ പടമല്ലേ വിജയിക്കാറുള്ളൂ സാർ ആ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറ ഇവരുടെ ഒരു പുതിയ സിനിമ തണൽമരം എന്നാ പേര് നല്ല സബ്ജക്റ്റാ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് തരണം അയ്യോ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേന് ഞാൻ കരുതി വല്ല ഉദ്ഘാടനത്തിനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു രക്ഷയില്ല സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് സാർ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സബ്ജക്റ്റ് കേൾക്കാനിത് സത്യചിത്രയുടെ മകൻ എഴുതിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൺ ലൈൻ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനലുകാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക കണ്ട ചവറുകളിലൊന്നും ചെന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ചവറാണോ അല്ലേ ഒന്ന് കേട്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ സാർ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് തന്നെ എന്തുവാ തണൽ മരം ഒരു മനുഷ്യൻ കയറൂല്ല എനിക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സാധനം പുതിയ പയ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നോക്കാം സാർ അർത്ഥമില്ലാത്ത കഥകളുടെയും മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന കൂത്തുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ സിനിമ സത്യസന്ധമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ ഇത് സ്വീകരിക്കും ചേട്ടോ കൗമാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാമുകി തന്നെ കാമുകനോട് പറയുന്നു ഞാൻ വെർജിൻ അല്ല എന്നെ വേറെ ആൾ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന കാണികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാളപ്പൂട്ടും കൃഷിയും സ്നേഹവും കുടച്ചക്കറും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി പഞ്ചാരെ ഇച്ചിരി സെക്സും ഉള്ള എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നോക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല കൊറിയോ ഫ്രഞ്ചോ പഴയ ഡി വി ഡി എടുത്തിട്ട് കാണ് ഇപ്പൊ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ എന്നാ എനിക്ക് ചിരിത്തരക്കൊണ്ട് സാറേ ഒരു കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചും ചിന്തിച്ചും ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പടങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരാഴ്ച തികച്ച് തിയേറ്ററിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് എന്നൊരു വാലിൽ മാത്രം തൂങ്ങി ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കാൻ ആവില്ല സാറേ പ്രേക്ഷകർ കൈവിട്ട നിങ്ങളെ താമസിയാതെ അവരും കൈവിടും അതിനു മുൻപ് ഒരു നല്ല സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാനടൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടെങ്കിലും അവൻ ചോദിച്ച പലിശ എത്രയാന്ന് അറിയോ ഒരു ലക്ഷത്തിന് പതിനയ്യായിരം റുപ്യ അങ്ങനത്തെ പൈസ വരിച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതും സാറ്റലൈറ്റ് ഓൺ എഴുതി കൊടുക്കും വേണം എന്നാലും വിളിച്ചാലൊന്ന് ഫോൺ എടുത്തൂടെ അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉം അതിപ്പോ കാര്യമൊന്നും നടക്കൂല മക്കളെ അത് പറയാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലാണ് പാട് അതുവിടി ഇപ്പൊ ഇക്കാനെ കിട്ടിയോണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ആട്ടെ എന്തായിക്ക കാര്യങ്ങൾ
അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല നിർമ്മാതാവ് തന്നെ നായകനായ അത് വലിയ അപരാധ അത് വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട ജയ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വേണ്ടിക്ക ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല അഭിനയിക്കാന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രി അത് അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം ഞാനൊരു സിനിമാ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊന്നുമല്ല എനിക്കൊരു ഗോഡ് ഫാദറും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ല ചെറിയ വേഷവും ചെയ്തോളാം അജയാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലല്ല ഇത് സാലറി ഞാൻ വിറ്റു വരും ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് തരാം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കടമൊന്ന് വീട്ടാനാ ഏതായാലും നാളെ നമുക്ക് പ്രജിമേനോനെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ആര് ഡേറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പറ്റൂ വിജയേട്ടാ നാളത്തെയും കൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാം സി കഥ തിരക്കിടില്ല ചില ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാൽ ഓക്കെ പക്ഷേ എന്നത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറ്റാവുന്ന അത്ര നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരല്പം തിരക്കുണ്ട് അയാൾക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അഭിനയിക്കട്ടെ ഞാൻ ഫ്രീ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വേണം സർ ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് മതി രണ്ട് തവണ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സോറി നടക്കില്ല ഞാൻ സ്ഥിരമായി സബ് ക്യാരക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അവർ വിളിച്ചാൽ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മോനെ അവർ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് തരാം ഒന്ന് സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ വലിയ ബാനറുകളുടെ പടത്തിൽ ഒന്നുകിൽ നായകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതെനിക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല സാറ് കഥ കേട്ടതല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ സബ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ ഇതിലെ നായക വേഷം എടോ വരാനിരിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ ബാനറുകളുടെ പടമാണ് അവർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ആൾ നോക്കും ഞാനായിട്ട് എനിക്കുള്ള കുഴി തോണ്ടണോ ചുരുക്കത്തിൽ സ്വന്തം കഴിവിൽ അത്ര വിശ്വാസം പോരാ അല്ലേ വല്ലവന്റെ തണലിലാവുമ്പോ കാശ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും റിസ്ക് ഇല്ല താനും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് ഇനി നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഇവൻ അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ നല്ല പുതുമുഖ നടനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയവനാണ് ഇവിടെ സിനിമയിൽ കഴിവിനല്ല കച്ചവടത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇനി എനിക്കറിയാം എന്റെ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇനി ഇവനാ എന്റെ നായകൻ ഇങ്ങനെ വരലെണ്ണാവുന്ന ചിലരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പാണ് തമിഴിലെ പ്രേക്ഷകരല്ല ശിവ ഇവിടെ പുതിയൊരാളെ അംഗീകരിക്കാൻ വല്ലാത്ത പാടാ പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് തിയേറ്റർ ഒന്നുമില്ല സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കള് സിനിമ കൊതിച്ചൂടാ ശിവ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇനി എന്താടാ ബാക്കി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നേടാനേ ഉള്ളൂ ഇത് അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ് ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ശ്രമം ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാലും ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നീ ഈ താടിയൊക്കെ കളഞ്ഞു ഒന്നും ഉഷാറാവും ഇതിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും ഉറപ്പാടാ സാറേ ശിവൻ സാറേ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളും വീടും ബില്ലും ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ ശിവ പവിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഡയലോഗ് കൊടുത്തോളൂ നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവൂല്ല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സാറേ എനിക്ക് ഏത് വേഷം ചേരുക ഈ ഉപനായകന്റെ വേഷം പറ്റുമോ ഈ ഉപനായകൻ എന്താ അത്ര പ്രത്യേകത എന്തായാലും നായകനാകൂലല്ലോ അപ്പൊ ഉപനായകൻ എന്താ സാറേ പറ്റൂലേ ഒരു കൊമ്പം മീശോട് വെച്ച കറക്റ്റോ അത് പിന്നെ വെക്കാലോ വേണോച്ചോ ഒരു വിഗ്ഗം വെക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഈ വില്ലന്റെ വേഷമായാലോ ഇത്ര ഗൗരവത്തില് ഒന്നും വിടരണ്ട സുമേഷെ നീ പോയി നന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഒന്നിലേക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാമറ കാണുകയും ചെയ്യേ നീ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെങ്ങാനും ക്യാമറയുടെ സ്വിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയി എന്നറിഞ്ഞ നിന്നെ പൊറോട്ട ചീന്തണ പോലെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വേണം ഇയാളാ ക്യാമറ ഓ എന്ത് ഒന്നുമില്ല ഇക്ക ഫുഡും അക്കോമഡേഷൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക പാവം എല്ലാം കിട്ടണ ചക്രത്തിൽ ഒതുങ്ങണ്ടേ
ഇത്തവണ ഊണിന് ആരെങ്കിലും മീന്റെ വാൽ കഷ്ണം കിട്ടിയോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവനപ്പ ഞാൻ തല്ലും കുറച്ചുന്നോ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത നെഞ്ചെടുപ്പാടാ അത് പണി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ശരിയാവൂല ആ ഇനി നാളത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അറിയാം മൂപ്പർ ഉണ്ടായ മതിയായിരുന്നു സിനിമയും സീരിയലും സാറ്റലൈറ്റും ഒക്കെ കൂടി ആകെ തിരക്കാ മൂപ്പർക്ക് അല്ല അപ്പൊ വിജയേട്ട പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉവ്വ് എന്നാലും തിരക്കുള്ളവരായതുകൊണ്ടേ ആ പിന്നെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളി കൈവിടല്ലേ രഘുവട്ടാതെ ആളുണ്ട് വരി വാ വിജയേട്ടാ ഇരിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഉണ്ടാവോ എന്ന് അതെ ഒരു അര മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയേനെ പിന്നെ എന്താ വിചേട്ട പരിപാടി ഇത് ശിവൻ ഡയറക്ടർ ഇത് അജയ ഒരു പടം നിർമ്മിച്ചു അതിൽ നായകനുമായി കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രഘുസാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതിനു വേണ്ടി എത്രയോ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ടെക്നീഷ്യൻ മാറും പുതിയത് അതല്ലേ അതെ ഞാൻ പോയി കാണാത്ത ചാനലേറില്ല എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അന്ന് ഇവർക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായേനെ ഇപ്പൊ എന്താ പുതിയ പരിപാടി ഒരു ചെറിയ പടം പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് രഘുസാറിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ധൈര്യമായല്ലോ ആരാ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിപ്പം സുകേഷിന്റെയും പ്രജിമാനിന്റെയും പുറകെ പോയി നോക്കി ഡേറ്റ് കൊടുത്തില്ല സബ്ജക്ട് ഞാൻ കേട്ടു നല്ല അസൽ സബ്ജക്ട് പക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവല്ലോ വിജയട്ടാ കഴിഞ്ഞ അവണത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ സർ ഒരുപാട് ബഡ്ജറ്റുള്ള സിനിമയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടേത് ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പക്ഷെ ചാനലുകാരെ എടുക്കണ്ടേ ഇതാ വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഉടവും ഞാൻ ചാനലിൽ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ വേണ്ട എന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക പുതിയ സംവിധായകൻ പുതിയ നായകൻ നായിക പടൻ ചാനലിന് വേണ്ട സർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് വലിയ വലിയ സ്റ്റാറുകളുടെയൊക്കെ മക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരും പുതുമുഖങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ആ സിനിമയൊക്കെ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ചാനലുകാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ പടത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് സിനിമാക്കാരാവാത്തത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റല്ലോ സാറേ രഘു സാറേ ഇവർ പറയുന്നതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഒരു വിലയില്ല പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്തു ആവാം അവരെ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതെ നിങ്ങൾ ഈ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കസേരെ കയറി ഇരുന്നവനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചവിട്ടും കുത്തും കുറേ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക രഘു സാർ അഞ്ചു വയസ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്ന വാക്കാൽ ഒരു ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസമാണ് വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വിചാട്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് അതിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ മധുസാറിന് ചെന്നെന്ന് കാണും അദ്ദേഹം ഇത്തരം മോമോണികൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളാ ക്യാരക്ടർ നല്ലതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യും പിന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് കൂടി വേണം എന്നിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം അത് മതി ഈ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി സന്തോഷമായില്ലേ എന്താ ചായ സാർ വലിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഇത്രയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നും ആ ചെന്ന് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും ശരി ഓക്കെ കൊള്ളാം സ്ക്രിപ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആരാ ഇത് എഴുതിയത് ഇവർ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായി കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അഭിനേതാവിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം തിരക്കഥ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിലെ ഗംഗാരം മാഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു പേടിയായിരുന്നു മധുസാറെ എന്ത് പറയുന്നറിയാതെ എന്തിന് ആത്മാവില്ലാത്ത കഥകളുടെയും കേട്ടുകളി പോലും ഇല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ചേരുവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജീവനില്ലാത്ത സിനിമകൾക്കിടയിൽ ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് മധുസാർ കൂടി കൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോയേനെ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ആരും ഇവിടെ ഒരു അവസാന
അതങ്ങ് ആകാശത്തല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിലും ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചം എന്നൊരു സത്യമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാനറും ഡയറക്ടറും അല്ല പ്രധാനം കഥയും കഥാപാത്രവുമാണ് ഈ സിനിമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടി ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു സന്തോഷം ഞങ്ങളങ്ങട്ട് ആകട്ടെ അറിയിച്ചാൽ മതി എല്ലാം നന്നായി വരും ക്രൈൻ മോളിൽ നിന്ന് നേരെ ഡൗൺ വരും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാന്നോ പിന്നെ എന്താണ് സാറേ ഞാൻ എത്തിയോട്ടോ ഹരിദാസ് ഒറ്റപ്പാലം എങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ആരാ പറഞ്ഞേ ഈ എവിടൊക്കെ സിനിമ ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും പത്ത് രൂപ കൊല്ലം അങ്ങനെയാ പുതിയ ഡയറക്ടർ ഇറങ്ങിയോ ഈ കൊല്ലത്തെ പിന്നെ ഹരിദാസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഡയറക്ടറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തവണ ഫോട്ടോ ചെയ്തോ ഫോട്ടോ ഒന്നും തുള്ളാതിരിക്കടാ പെണ്ണ് കേട്ട അപ്പൊ കവിഴ്ന്നടിച്ച് വീഴും പീശാശ് നമുക്കൊരു നായിക വേണ്ടേ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതെ അതിവിടെ വേണ്ട അത് നീ ചങ്ങനകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടോ ഈടാ നല്ല നല്ല കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും പിന്നെ കാശിറക്ക ആള് വേണോ അത് റെഡി പിന്നെ ബാക്കി സെറ്റപ്പ് വേണോ കിട്ടുമോ അയ്യോ സുഹൃത്തെ മതി മതി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ല അതിൽ നായ വേണ്ടേ അതോ കരിയോടത്തിൽ നായികയാണോ നിങ്ങളല്ലേ ചാൻസ് കൊടുത്തത് അയ്യോ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെ മറന്നു നിൽക്ക പാവം പിന്നെയല്ലേ വന്ന വഴി ഓ അങ്ങനെ എവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ സാർ ഇനിയിപ്പോ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇക്ക എവിടെ ഇക്ക പുറത്തു വരിക എല്ലാം നേരിട്ട് ചെയ്താൽ ഇക്കൊരു തൃപ്തി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല 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 അതിരിക്കട്ടെ അജയനോടും ശിവനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഇതാരാ ക്യാമറമാൻ ആണ് ഇയാളാള് ശരിയല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ശിവൻ സർ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയാനാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മോളോ നീ വരൂ മോളോ പ്ലീസ് കം ഡാ ബാ ഭയങ്കര നാണക്കാരിയാ എന്താ മോള് അവിടെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മടിച്ചു കറിങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് ഈ മോളെ നമ്മുടെ പടത്തിലെ നായികയാക്കിയാലോ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്നറിയോ ഓരോരോ ഭാവങ്ങൾ മുഖത്ത് വന്ന് പോകുന്നത് കാണണം ഒന്ന് പോയ അതിപ്പ സാറേ നമ്മുടെ നായിക കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പാണ് ഓഹോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടിയാ ഓ അത് കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവും പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇക്ക വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ശരി ആ പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഓക്കെ ബാമളു ആ വാതിലും കടച്ചേക്കണേ ആ ഇതിലും ഭേദം കോഴിക്കോട്ടത്തെ ഐക്കിയിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ നന്നായാലും എനിക്ക് ആ പാട് നന്നാവട്ടെ ചായ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തുള്ളൂ ഒരു ചായ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു ആ അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല താഴെ അടുക്കളയിൽ ഒരു പല്ലിയിരുന്ന് ചായ ചായ എന്ന് ചിലച്ചത് ചൂടാറുന്നതിനുമ്പ കൂടി എടുത്തോ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാല് ദിവസം ശബരിമലയ്ക്ക് വ്രതം നോറ്റ പോലെ ഒന്നിന് സമയം കിട്ടില്ല ഒരു വ്രതം തന്നെയല്ലേ ശിവ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാ എന്ത് പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് 
അടുത്ത ആൽബം പിടിക്കാന്നോ എന്റെ സുമേഷ് നിനക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഈ ആൽബം പണി നിർത്തി ഇനി വീണ്ടും പട്ടിണി ആവണോ വരെ ഞാൻ ആൽബം പണിക്ക് പോവില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോകണം എല്ലാവരെയും കാണണം അതിനൊന്നുള്ള സമയമായിട്ടില്ല വിക്രമേട്ടാ കാശ് വേണം ഇനി വീടിൻ്റെ പടിച്ച കിട്ടാൻ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ കാലിടറിയപ്പോൾ താങ്ങാവും തണലാവും എന്ന് കരുതിയതൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്നടിച്ചു തോറ്റമുഖവുമായിട്ട് വയ്യ വിക്രമേട്ട അതിനും തോറ്റിട്ടില്ലല്ലോ അനുഗ്രഹം വേണോ അജയ ഒരുപക്ഷെ വീട്ടുകാർ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ശിവ നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അനിയന്മാരായിട്ടാ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇറങ്ങിച്ചല്ലേ എന്താ പേടിയുണ്ടോ പേടിയാണോ കുറ്റബോധാണോ ദേഷ്യാണോ എനിക്കറിയില്ല കൈയും കാലും തളരണ പോലെ ഇറങ്ങണോ എന്തായാലും വന്നു ഇനി കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ചില്ലേ ലക്ഷ്മി ഇതാരാന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കേ വേണ്ട ഇത്രയും കാലം നിന്നെ കാണാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം പോലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ നീയെ ഞാൻ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നു വന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് ആരാടാ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയ വലുതായപ്പോ നീ എല്ലാം മറന്നു അല്ലേ 
നിന്റെ ഏട്ടന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ അച്ഛൻ സ്നേഹിച്ചത് നിന്റെയാ എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നീയൊക്കെ വലുതായ ശരീരം മാത്രം വളർന്നുള്ളൂ മനസ്സ് ഈശ്വര ഇനി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ പാടാ ചെന്ന് കാലിൽ വീഴും പുണ്യം ചെയ്യണം ഈ അച്ഛന്റെ മോനായി ജീവിക്കാൻ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഈ വിളി കേൾക്കാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തപസ്സരിക്കായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ അച്ഛ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അച്ഛൻ അറിയില്ല ഒപ്പ എത്താൻ പറ്റാത്തത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ തെറ്റാകാം അച്ഛൻ പഴയ ആളായി പോയില്ലടാ അച്ഛ ശ്രമിക്കണ ഈ പാവയോട് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടും മണവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഈ നശിച്ച ജന്മത്തിനോട് മോനെ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ അച്ഛന് മാത്രം ഓർത്തില്ല ആ തെറ്റെന്റേതാ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഈ അച്ഛൻ വളർന്നില്ലടാ അച്ഛ ഇനി ഒന്നും പറയല്ലേ ഇല്ല ഞാനിനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അച്ഛൻ ഇനി ഒരു വാശിയുണ്ട് എന്റെ മോൻ ജയിച്ചു വരണം അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ഇനി എനിക്ക് തന്നെ അച്ഛൻ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും മണ്ണിനെയാ പിന്നെ മക്കളെ മക്കളിൽ നിന്നെ പിഴയ്ക്കില്ലടാ എനിക്ക് ഉറപ്പാ നീ ജയിക്കും ജയിച്ചു വരണം നീ വരും വരും അച്ഛ ഞാൻ കാരണം തല ഉരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഇടയിൽ എന്റെ അച്ഛൻ തല ഉയർത്തി അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കണത് കാണാൻ ഞാൻ വരും അച്ഛ അച്ഛനെ ഇനി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ മോനെ പോയി വാ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജയിച്ചു വാ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് വാ എന്താടി എത്ര നേരെ നിക്കണം ഒന്ന് വേഗം വന്നോ നിനക്ക് ദേ നോക്ക് അജിയുടെ നിക്കണോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല ഹ്മ് അത് ശരി നിന്റെ തെറിയ ആക്കാനപ്പ ഞാൻ വന്നത് മോളെങ്ങോ ഷേ ഇങ്ങ് താടി ഇതിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഞാൻ അച്ഛനാ നോർമേണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഭാഗ്യം കുട്ടിനെ മാത്രം മതി ഇപ്പോ ഇന്നേ വേണ്ടല്ലോ അച്ഛനെ ചക്കരേ ഓർമ്മയുണ്ട അച്ഛനെ ഹ്മ് ശിവന് നേരിട്ട് വന്നൂടെ വീട്ടിലേക്ക് അച്ഛൻ ചീത്ത പറയേരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മാറിക്കോളും അച്ഛനല്ലേ നീ അവനെ ഒന്ന് നോക്ക് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരിക കുറച്ചു കാലം കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ ഇത്തവണയെങ്കിലും എല്ലാ പ്രശ്നം തീരുമോ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ പറയണത് അജിന് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കടുണ്ടെന്ന പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ആദ്യ ഈ പടന്നു കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കുള്ള മറുപടി ഈ സിനിമ നീ മോളെ പിടി ഇന്നലെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം ഗായത്രിയെ കണ്ടു പാവം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കരയും അത് ആ അതിന്റെ കാര്യം അജയ് നോക്കിക്കോളൂ നീ വേഗം വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക് അച്ഛനെ ഞാനും കണ്ടോണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വരട്ടെ ഞങ്ങള് ശരി ശരി എന്നാ ഉം 
la poix. സ്വപ്നങ്ങൾ നീയൊരിക്കലും എന്റെ സ്വപ്നല്ലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എങ്ങനെയാ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഈ സിനിമ റിലീസാവുന്നെന്ന് നിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഞാൻ വരും അതുവരെ വെറുക്കരുത് കാരണം മറക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസം അജേട്ടന് അജേട്ടൻ ജയിക്കണം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലും ജയിക്കണം അതുവരെ എന്ത് സഹിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്താടാ അജയ നാളെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മാസം തികയണേ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ കബീറേ നിന്നെ ഒരു അനുജനെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണക്ക് പറയല്ല നാളെ എന്റെ പുതിയ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുക അത് പൂർത്തിയാവുന്നവരെ നീ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ പടം തീർന്നാൽ പിന്നെ നിന്നോട് ഞാനൊരു അവധി പറയില്ല പറയാൻ അജയൻ ജീവിച്ചിരിക്കൂല ഇപ്പൊ നീ എന്നെ തടുക്കരുത് തടുത്താൽ ുണ്ടോ <laughs> ഉഷാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ രാഘവേട്ട എങ്ങനുണ്ട് നമ്മുടെ നായകൻ കയറി വരും ആ സുമേഷെ ആദ്യം നീ പറയുന്നത് കേൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്രെയിൻ ഡൗൺ വരും നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് എത്തിയെടുക്കാം പോയാ അജനെ വിളിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഇറങ്ങിക്കോ നീ തുറങ്ങണില്ല ചേട്ടാ തുറ ഇറങ്ങിക്കോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോ കൊച്ചിന് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ എടുക്കാം ശിവൻ സാറേ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചായ വല്ലതും വേണം കുടിക്കാൻ വേണ്ടല്ലേ എന്റെ സീൻ കഴിഞ്ഞു എന്തോ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല പരിപാടി ഹലോ 
കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായല്ലേ കൊറേ കാലായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ നല്ല കാര്യം തുടങ്ങാം ശരി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതാണ് ഇവള് എങ്ങനെ മേച്ചോണ്ട് എന്തേക്കാണം എത്ര നല്ലതായാലും സിനിമാ പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത പുതുമുഖ സംവിധായകനും പുതുമുഖ നടനും ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല നിറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് കാച്ചിറക്കാൻ എനിക്കൊരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ആത്മധൈര്യം കൈവിടരുത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സിനിമയിൽ വിരളമല്ല കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഈ പരാജയം ഒരു പ്രചോദനമാകണം എപ്പോഴാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ശരി അവർക്ക് 
എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നനക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഇനി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണത്ര പേടി എനിക്കില്ല വിട്ടിട്ട് പോവാൻ തോന്നണില്ലല്ലോ ശിവ പക്ഷേ പോയല്ലേ പറ്റും അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാക്കാരൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ഇനി സമയം കളയണ്ട ശരിയായിട്ടുണ്ടാ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാടാ സിനിമ ചെയ്യാടുവാണോ മക്കളെ 